金銭面の部分とかはすごく今不安なところいっぱいあるなお金の不安には負けたと余命もドラゴン先生だなと思ったんですよいい奥さん女版ドラゴン先生じゃん今日お願いします。お願いします。キングヌーの方ですか。最近よく言われます。<笑>ちょっと違いますね。ねちょっと違う。はい、えっ、ー、と、お名前を教えていただいてもいいでしょうか。ヒカルです。ヒカルさん、はい。はい、よろしくお願いします。ちなみに学校でも言われたりします。キングヌーの。あ、よく言われます。あ、そうなんですね。はい、今の働き方的にはどんな感じなんですか。なるべく、知ったくないことは、しないで、どんどん無駄を削って。はいはいはい。ページにはもう書いて。あ。そうなんですねそうそうどっちかっていうともう、うん、インスタ投稿に時間を受けてるてええー、そうなんですねえちなみにそのインスタのことについて聞いてもいいですかはい大体何系の発信をされてるんですか自己啓発系あそうなんですねそれをやるきっかけみたいな理由みたいなのがなかったんですかああ7年前とか、はいはいまあ、結構なんかこう仕事で悩んでる時に、うんうん、本読むことでなんかこう考え方が広がっていって、はいはい、でなんかそう先輩たちが言ってることよりもいやそっちの方が絶対大事だなってかそっちの信じれるなと思って、はいはいはい、もうそう職場ではもう周りの人たちが言うことよりも、うん、自分がこの本とかで学んだことをやっていこうっていうスタンスになったらめちゃくちゃ働き方が楽になって楽しくなっていって、はいはいはい、自分になんかこう一歩なんか教員としての軸ができた感じになって。うんだからなんかそんな感じのなんか働き方をすれば他の人も楽しくなるんじゃないかって思ってそういうのがそう仕事に対して考えられたみたいなのをインスタで発信したいなと思って今、自己啓発系でやってます一番本当に思ったのが成功の反対は失敗みたいな考え方を持ってたんですけどいや成功の反対は失敗じゃないよみたいな成功と失敗一緒で成功と失敗の反対は何もしないこと挑戦しないことっていうのを聞いたときにまさにその通りだなって思ってそこからもなんか。失敗が怖くなくなったとか失敗も成功も結果論だからとりあえず行動することが意味があるなっていうマインドにはなりましたよ金銭面の部分とかはすごく今不安なところいっぱいあるなワクワクして今日終われればいいなっていういつもあの最近ちょっと揺れ動いた部分もあったけどちょっとそこもう一回整理したいっていう感じなんですねああそうですね、うんうん、今日はよろしくお願いしますあお願いしますお疲れ様です。今日は誰だい。はい、今日はですね、えっ、ー、と、ひかるさんですね。ああ、ひかるさんにリアルで来たの。リアルでいらっしゃってます。えー、結構遠いはずだけどな。いつもズームですよね、きっと。うん、金大丈夫か。金銭面の不安があっていうことはちょっと言ってましたね。え、先でもあんのか。わかんないですけど、それまで、ちょっとゴール設定だったりとかっていうところで、ちょっとお話聞きたいなっていうことでした。まあ、ちょうどこう、年度末も近づいてきたんで、まあ、いろいろこう、これの動画見てね。<笑>本当に教員を続けていくのか、うん、それともやめるのか、やめるのはいつからなのかっていうね、そうやって感じてる人もいると思うんで、うん、そういう人たちにとってもね、なんか大事なものが見つかる時間になるかもしれないんで、ねうん、ぜひ最後まで、ねうん、ご覧ください。じゃあ、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。ヒカルとの個別婚内いきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はどういったご相談ですか。もともとは、金銭面の部分で、ちょっと相談しようと思ってたんですが、うんうん、それはちょっと三日前に解決しちゃって。いいね。だったらもう、トラさんにせっかく生で会えるんだったら、うん、生でまたコーチングをしてもらって、ゴ、うん、ール設定の表設定をしてもらって、ワクワクして、家に帰るっていうのができたらいいなと思ってます。<笑>あ、そうだね。ちょっと逆はいこう。今一番強く不安に感じてることってなやっぱり金銭面だったんですよ。それが解決したっていうのは、まあ、このママために入ってから、結構あのお金の動きが激しくなったっていうか、いろいろ動くようになって、10月にママために入って、うんそっから結構自分の中で動きが結構激しくなったっていうか勉強のために動くっていうのがああもう物理的にいろんな場所に移動してるとかそうですね,でそ,うねそうそうでそれはすごく自分の学びになってめちゃくちゃいいんですけど、うん、やっぱり一緒にお金の動きも激しくて確かにそうそうで,でだんだんそれが動きは動くほど、うん、その出費が激しくなるから、うん、ちょっとだんだんちょっと不安が多くなっていって、うん、嫁に相談したところ、うん、今は光は動く時だからもうどんどん動いてって言われてへえー、奥さんナイス奥さんもう何だったら私が今パートで働いてる分も出すからもうやりたいと思ったらどんどん動いてっていうのを言われてナイスだね奥さんがで今度は5月に北海道でドラゴン先生講演会するあれに、うん、熊ちゃんからも誘いが来て熱いメッセージ来たんだけどやっぱそこで生きてだけどちょっとお金がなってでもそういう読みにそれそうだったらいやもういいから行きたいな行って行った後にそれ何を学んだかを返してくればそれでいいからって言われてもう一気にその金銭面の悩みが解決しましたむちゃくちゃいいよさむちゃくちゃいいやんトルカクマちゃん俺
俺がパートナーシップだ<笑><笑>めちゃくちゃいい奥さんねどこで捕まえたの地元っす地元いいところで先輩の後輩とか大学が一緒の後輩なんですけどこの人のオーラやばっと思ってあこの人と絶対結婚したいなって大学で大学で、はい、早いな本当にだから3回ぐらいかかったけどダメだったけどお4回目ぐらいで OK もらったっていう,うだいぶ諦めずいいね、はい、アグレッシブだね、はい、そんなファイターも3回振られ4回目でいけたファイターもお金の不安には負けたとあそうなんですだせえだせえですよ<笑>めちゃめちゃ怖いよね。あ、なんなんだろうな、あのお金の不安ってね。で、なに、それを、北斎、どのタイミングで、なんか相談したの。熊ちゃんから来た、その北海道での講演会、来てくれっていうところで。ここでまた行くと、お金があっていうのが、先にバーって来て、英語来たって思って。ああ、いいね。素晴らしい。いいね。うわ、英語来た、俺のやりてえの英語が来てると思って、じゃ、これは嫁に、簡単してもらおう。面白い。で、嫁に、その、もう熊ちゃんから来た。メッセージも見せたら、はい、光どうしたいのって言われたから、はい、いや、俺は、この久保さんのメッセージ見たら、もう俺は行きたいってめちゃくちゃ思ってるし、行ったら何か起こると思ってるから行きたいけど、いや、でも、北海道でしょ、ちょっと経済的に、えっと、家族も楽しくないかって思ってたら、いや、もうそんなのは気にしなくていいからって、あの、久保ちゃんのメッセージです。そこで解決しました。いいですね。パートナーシップに悩んでる熊ちゃんからのメッセージ。<笑>そこでパートナーシップの、まあ確認使うあたりがもういけてるねああそうなんですよめちゃくちゃいけてるパートナーシップに課題があるっていうのは知らなかったあっああこれ見ましたそうだね、はい、泣いてるやつ見ましたああ、うん、素晴らしいよねその時に余命もドラゴン先生だなと思ったんですよ迷ったらいけよっていうのを<笑>まさかの身近にいる余命が言うっていう、えー、だから今日はもうここに来ましたあここもね、はい、来たいと思ったら来る、はい、結局まあ要はさドラゴン先生っていう存在はここにしかいないけど、えー近場にいたら最強じゃん。最強っすね。俺そうなの。妻のマリちゃん。もう本当講演会で何万か何万はいてないけど、喋ってるからって。本当に、教員辞めるって言ってお金の不安が襲われてる時に、先生辞めて講演会になりたいだって言ったら即答であなたならできるよっていう妻だったからね。だからもう絶対うまくいくことがもう確定してるのよ。確定っていうのは実は、あの決まってるといいけどだけど、絶対意地でも成功するっていうことだけ確定してる。だからうまくいくんですよね。これはエゴ絶対うまくいって必ず奥さんにこの恩を返すんだっていうこのエネルギーでいくとうちの奥さんでも本当に「まりちゃんすごいね」って俺言うんだけどさまりちゃんでほんとディズニーランドが好きなんだよね当時そのミラコスタとか分かるからディズニーランドホテルとかさああそ,うそうそうああいうところに泊まりたいって言っててついこの間泊まってもうそれも2回目だったんだけど、はい、やっぱり独立してからさ泊まることができて「パパありがとう」って言ってくれるんだけどそのそれを作り出してるのってさやっぱ5年前のまりちゃんのそのあなたができるよって決まってるんだよねで俺はその言葉がすごく重たいから絶対にこの人を幸せにしようってやっぱ思うだからね正直ねもう不倫とかはできんのよできるわけがないあの時に背中を押してくれたのがだから本当この人をまあ幸せにしたいってのはもちろんなんだけど笑顔が見たいなっていうのはめっちゃ思うっていう感じかないやそ,そこでちょっと僕も思うとかあって、うん、ドラゴン先生との成長力ができるよって、うん、で僕もママサメの無料コーチング受けて、うん、でまこっちゃんに、うん、もうすごく感謝されて2人、うん、もやらんといかんなって思って、うん、これやらんだったら、うん、もうやめるかどうかいかないといけないと思ってでそれを自分の妻に相談した時に「ドラゴン先生は成長力ができるよ」だって、うん、僕の場合はそれ言ったら「やりたいんだったらやれば」だったんですよ。うんうん、えちょっと待ってて、ね、やりたいけど不安ないのって言ったら「いややりたいんでしょ」っつって「1回しかない人生なんだから」っつって「やればいいよ」っつって、うん「やってからまたいろいろ動くから」みたいな、うん、ドラゴン先生だと思ってやっぱりね女版ドラゴン先生じゃんすごいねそうそう自分のエゴをまさかの嫁が消すっていうああ素晴らしいねそうだからもうなんか思い切ってきてるないや結局僕も今特別な人事で違う県に行ってるんですけど、うん、これも僕は別に行く気なかったんだけどもしかしたら研究してもっと地元で貢献したいって感じだったんだけど、うん、嫁が「いや絶対行きたいもう絶対行こう」みたいなもうそれで行こうって、うん、でそれでそれで教育会に伝えたら「OK <笑>」別の県に移動みたいになって、うん、そうだから全部そう嫁がもうバンバンワッコしているなっていう感じがあるんですよ、うんいいね。そうそう。いやだ,からそだから経済的な不安は解消されます。なるほどね。だからなんだろうね。簡単だよね。前さ、奥さんに気をいいだけだから。そうっす。楽じゃね。<笑>うん。俺も最終ですよ決算。俺全部バレちゃった。
。ああ、一緒、あ、一緒一緒でしょ。もう、例えば、そのエビスから、白金に、えー、引っ越すときに、これだけの家賃なんだ。どう思う?。いいんじゃない?。うん。この渋谷新鮮の家賃、こんだけなんだ。どうかな、いいんじゃない?。うん。うん。まりちゃんが嫌ということはやらない。ちなみに、奥さんって、早口か、ゆっくり喋るかってどうですか?。あ、ゆっくりする。そう、ゆっくりタイプって、直感型なんだよ。ピンってきて、うん、それで行こうだから多分奥さんが「ん?」ってなったらストップなのでほんと超そばにコーチがいるまだ楽なの多分迷ったなうんこれこうしようと思うんだけどどうかなっつったらいいんじゃないメンターが多い方がいいというよりも最終メンターが大事最終メンターは奥さん行っとけば迷いないんだからスピード感が出るんで残念ながらパートナーシップがうまくいってないとまあ、その最終判断が全部自分じゃんで自分っていうのは結局、まあ、天使と悪魔うちらの言い方で言うとメタとエゴの戦いになっちゃうから、はいまあ、エゴとエゴの戦いになるだからそうなると止まっちゃうんだけど、はい、うんでどうしたらいいってこれがコーチだよ、はい、それがめちゃめちゃ近くにいたんだねっていうだから<笑>そ,うす、ね、そうするとやっぱ光はその奥さんのあり方がどちらかというとコーチ的なあり方だよ目の前の,その奥さんをこう見習っていくっていうところが一つお子さんも何かいるのかな、うん、お子さんも結構メンタルになりうる存在かなと思うけどその奥さんが生まれてからここかなりイケてる3人だからであのねこれめっちゃ大事なポイントでそんな奥さんうちの妻の周りじゃない自分の子には英語だとそこが面白い面白いっすねそうだから全部に対してメタルって人は多分いなくて、うん、本当にそこがめちゃくちゃ可愛いこれはこの間もちょっと連絡来てマジでムカつく<笑><笑>子供ね、はいはいはい、そうそうそうっていうメッセージが来たんで、はい、じゃあ白金に家出しといてって言ったらそしたら名古屋に家出するって言って、まあ、名古屋の娘とかだからさ本当は俺来てほしいんだよ、うんうんうん、白金うちまで来てほしいんだけど、はい、まあ一番遠くを出してこちはトヨタの時代があるんだけど、はい、名古屋にしとくっていう声をして俺は本当寂しいんだけどね、はいうん、だからそれでまあ今どうなってるのかなわかんないけどそれで落ち着かせれるのかなと思って。うんかなりに光に関しては奥さんはフラットに見られてるところで、うんまあ、迷ったら奥さんです結構なんか嫁にいつ相談すれば全部なんか導いてくれてる感じあるから、うんうん、そうなんか結局ママために入ったのも嫁が導いたかってるもんだから金銭面は結構もう自分の中では解消してますいいですね、うん、なのでまあこれ見てる人もさだから自分のメンターってもちろんこういうコーチとかさマーケティングのだったらマーケティングの人とかさいろんな人師匠とかいうことはあるけどまあこう身近にいたらめっちゃいいよねってでこのママタメでもよく言うんだけど、まあ、パートナーシップめちゃくちゃ大事で、うん、だからここがラッキーという言い方もできるしちょっと次元を上げるとそんな奥さんすらも自分が作り出してるんだからってことは自分も名コーチであるという今はまだかもしれないけど奥さんぐらいのコーチにはなれるよっていう捉え方がある。直感がそっちが直感がなあっちが直感ですね。なんで、うん、それはすごくいい感じで。でも一方で光には光の良さ、つまりその論理性もあるから、そこがこういい感じで噛み合ってるからーパートナーシップになる、はい。どっちも感性、どっちも直感だと、うん、やっぱこれはうまくいきづらい、うん。パートナーシップってやっぱちょっといい感じでパチンと噛み合うっていうところがあるので、うん、その論理性は持ち合わせるのがいい。うんうんうん、で直感が必要になってきた時には聞けばいいんだけど、うん、めちゃめちゃ楽だったらスピードが増すかなと思います、うん、で例えばうまくいかなくなってる時にお前がそういう判断したからだろっていう他責になることはないじゃん最終ただ箱がポンって押されるのが青木さんなだけの話でもう決めてるんだってことだからただもう俺からするとすげえのろけ話を聞かされたなと思うんだけどそう、えーとまあ、俺もそう思うといつものろけ話をしてんだなっていうふうに聞いてるんだから<笑>うん、あのお前のためなら死ねるよ、はい、その直後に僕を大好きにしてましたいいですねいや本当にねこれを見てるあのパートナーシップに課題がある人たちは多分これ見てねエゴが出るんだよ「は何それ?」っていうエゴとか<笑>嫉妬というか悔しいっていうのとか羨ましいっていうのがあるんだけど、はい、それも黙らして今の本当に奥さん今の旦那さんともしかしたら向き合うべきかもしれないしこれ見てねで、本当は別れた方がいいところもあるけどその別れる決断って誰も言ってくれないよねでもだから結構俺ママため4期で言ってるか分かんないけどはい
来たわけです離婚とか言うからね仕事も、うん、じゃいつ辞めるのって本って言うもんいつ離婚するのって言う光は奥さんって言うからいいじゃんいない人たちどうすんの俺が言うしかないそんな感じでもう恐れずにそれはずっといけるのがここはプロポーズで言ってるので、まあ、別に今の光に何か詰まってることはないからねあと迷っててなんか今もしあればなんかこれはどうですかみたいな言ってくれれば結構コーチング道場で、うん、あのいろいろもうゴール設定みたいなコーチングをいろいろ聞いてもらって、うん自分の中でゴール設定固まったんですよ、なんか、あこれでいこうみたいな、結構具体すぎて、ちょっとゴールになってるか分かんないですけど、だから、公立の学校をコンサルしたいって、うんうんまあ、それはなんかめっちゃ若くするんですよ、うんうん、それができた時の光景は。うんうん、で、昨日なんか親戚の集まりがあって、うん、でその中に、大学で教授してる親戚がいて、うんうんまあ、43とかなんですけど、うん、にそれ,それ言ったら、いや、これはマジで金にならないし、多分無理って言われた時に、絶、う、対、ん、やろうと思って。絶対やろうこれえっ今のか分かんないけどずっとやろう教授がそんなにいいのかずっとやろうみたいな感じになってそう最近ぐらいゴール設定はこれでいいのかなっていうかでもちょっとやっぱ一瞬出たんですよやっぱ教授がいってふわーってまた出たんですけど、はい、絶対やるみたいな感じだったんですけど、まあ、その場合って、まあ、エゴという捉え方にはねそれで自分が作り出しているのならば何たらく大学の方も自分が作り出してて、はい、何を問われてるかっていうと「本当にやりたいの?」ってコーチングしてくれてるんだよ「あ絶対無理だけど」その時に「大学の人が言ったから無理なのかな?」ってこれって弱いじゃんだからそこで揺らされてるわけもうやりたいと思ったんだじゃあそれやりたいだったらじゃあ奥さんなんていうかちょっと<笑>やればって<笑>そうじゃないですかで,す、ね、でお金にならないっていうのはこれ事実多分そうだから、はい、じゃあそうであればお金になることを先に、うん、要はこうたんだとかね、うん、それをやってでそっからやる俺も一緒じゃん今パパタ,タメっていうのだとか他にもコンサルなんかをしながら稼げる状態を作っておいてさあブリースクこのやっぱ順番はあるよね、うんうん、そこの順番だけ間違えなければいきなりそこで法律にコンサル行くって言ってもあそうそういきなりなもんですね、うん、集客ちゃんとして認知度上げないと多分そこはいけないと思ってるそうですねそんな感覚でいればいいね、試されてるだけだから自分で作り出すああ逆になんか燃えたっていうかあそうそうそうそう絶対向いて俺何と言われたか知らんけどクッシャーはエゴだ、うん、エゴだけどいいエゴもあるうんそうだよ、ね、だってこの世なんてそもそも何も起きてないんだからじゃあエゴが何もなくなったらどうですかつまんないねただコーチング中にエゴを出しちゃダメだこっち側のエゴをね、はいコーチがさ、そんなこうした方がいいじゃないかとかさ、はい、こうすべきじゃないか、なんでそんなコーチにしたってないんだろうって思いましたね。なので、そのだと思いますあと一個、そのゴール設定に関しては違うっていうのも、もっと奥があるっていう感じで、それをこのコーチング道場で、いろいろみんなと喋りながらもなんかあったんですけど、まず本当にそのコンサルして成功させたいっていうのがあって、その先が見えないんですよ。あこれね、すごい分かりやすくて全員今見えるわけじゃない特に論理型、サロン型の人っていうのは、そんな奥見えない、うんうんうん、1年とか2年とか5年とか、言うて10年ぐらい、うん、逆に、無能型の奥さんなんかもう遠くが見えます、私、遠くばっか見てる、うん、<笑>そうだからそれでいいの、あこれでいいで,すいいのでも、こう引き寄せてくると、奥が見える、うん、これがいつも言ってるけど、毎日変わっていいっていうポイントなんです。そそもそも行動してたら変わるの変わるっていうか奥が見えてくるっていうか現時点はそれでいいねゴールが決まったというかとりあえず決まったそれが目標設定におけるセンター瓶センター瓶っていろいろあるけど期日をかいつからそれを始めるかそうすると今ピンときてもこのタイミングで効率のコンサルを始めたいこれはもう自分の中にある直感でいつぐらいえっとですね5年後には成功してたいですね、それは。成功。ということは、やっぱりスタートしたいスタートしたい。いつスタートしたい、まあ、?3 年後。となると、例えばだけ分かりやすく、2027年の4月。うん、で、一旦2025年までやればいいです。2026年から、まあ、そこからまあ講師をやるのか、うん、そこまでまあなんか準備してくれる、うん。その2年後にはもう、法律のコンサルに入っていく。その時にじゃあ何をしますかっていうのがこの逆算の目標設定になるから、はい、まあいいんじゃないですかもうだから効率をコンサルやる前提でもう発信も SNS も
やっていくっていうことが大事なのかなっていうところかなと思います。まあ、ゴールって、ベースのコンサルだけじゃなくて、これも言うじゃない、いくつあってもいいんですよ。だからそれだけじゃなくて、何かその周辺にあるいろんなものがあるんですので、ずっと見てると、やっぱね、こっちの、こっちの、浮気心がちゃんと出てくる。それで OK。コーチングでやればその最中は自分の人生のエゴでいいねそしていろんなものが見えてくるからあカフェやりてえなと思ったらそれもいいね、うん、でいろんなことをやっていけばいいよというところで今日はまあ盛りだくさんでしたけどもパートナーシップの話ですねただののろけ話でございます<笑>そしてまあゴール設定と目標設定のまあ確認 YouTube で嫁を褒めれてまた嫁高校になったので嫁高校そんな言葉あったね<笑><笑>、はい、でもやっぱ奥さんとの旦那さんとの仲ってここは本当にめちゃくちゃ大事ビジネスだと思って何かやろうとするときにやめてよとか何考えてるのとかこの時点でエネルギーが上がることはないからさっきの中で経済大学の人から何よってなるんだけど奥さんに言われると旦那さんに言われるとパートナーに言われると下がるようになってだからいかにね普段からまあ奥さん高校旦那さん高校をするかによるかなと思いますねぜひこの動画パートナーシップに苦しんでるあなたが全員何度もと、これ、ね、頻度がね、隠されていると思いますので、以上、ヒカルでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。やっぱパートナーシップ大事だな。本当に、何を切れてるかわかんないけど、いや、本当よかったよ、うちは。みんなさ、やっぱね、投げたもんしか返ってこんからね。だから、奥さんや旦那さんに否定の言葉を言ったら、肝心の時に否定の言葉が返ってくるっていうところだから。多分ね、ヒカルも、うん、奥さんに普段から、まあ。プラスの言葉を心がけてかけてんじゃないかな、まあ、心がけてマイナスな言葉も出さないようにしてんじゃないかなと思うんだよね<笑>俺も本当もプラスの言葉はもう心がけてますね本当に、まあ、ここ本心からだけどもかわいいよ、ね、もう愛してるよって結婚してくれてありがとうっていうのは本当にもう息を吐くようにやってますんであのうちのまりちゃんは何ともうんともすんともなってないですけど<笑>潜在意識にどれだけ落としていくかですよこれが大事かなと思っておりますし僕の人生のセンターピンは妻のまりちゃんと売り上げなんですよここが揺れると俺は揺れるから、うん、この2つは全力で追い求めておりますね、うん、うまくやれるようにねはい、はい、ありがとうございますまたあのドラちゃんの実際のコーチングだったりだとかあの実際のメンターっていうところでもあのコーチングってすごい大事かなと思いますのでなんかコーチングについてちょっと興味あるよっていう方はぜひぜひ LINE の方を覗いてみてくださいあと,、えー、と公式 LINE の方をリニューアルしましてですね、えー、とこちらの特典、えー、と全部入っておりますので、はいえー、と全部ぜひ受け取ってください一生教員でいいのそしてメンターいなくていいのまたねー話してみてどうでしたか何も間違ってなかったなみたいなはいはいはいはいこのまま行こうって、うんうん、な困ったらまず嫁に聞こうって思いました、うんうんうんでも今後は1年後の退職っていうところだったりとか、法律の学校コンサルするっていうところに、なんか舵を切っていきたいなっていう感じなんですけど、ねまあ、ゴールなので、うんうんうん、そのまでにはなんかしないといけないこといっぱいあるんですけど、はいはいはいはい、まあ、それができたらマジでハッピーだなっては思います、うんうん、なんかそれまでの過程で、なんかこんなこと、こんな動きがあったよとか、こんな動きをしていくっていうなんか動きがあれば、ぜひまたまたお会いしていただければと思いますので、ああでまたぜひぜひお話聞かせてください。はい、ありがとうございます。ヒカルさんの実際の SNS の発信だったりとか、ちょっとヒカルさんちょっと気になるよって方はですね、あの説明欄の方に、ヒカルさんのインスタの方載せておきますので覗いてみてくださいはいじゃあヒカルさん今日はありがとうございましたありがとうございました